Tervetuloa Studio Kryptaan. Tänään käsittelemme niin sanottuja raamattukäräjiä, jotka käytiin viime maanantaina Helsingin käräjäoikeudessa. Ja studiossa meillä on täällä vastaajat, kansanedustaja Päivi Räsänen ja piispa Juhana Pohjola. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Tämähän oli tämmöinen todella historiallinen oikeudenkäynti äh, ihan Suomessa, mutta sitten ihan läntisen maailman laajuisesti. Tämä on aivan ennennäkemätön tapaus ja tätä on seurattu tiiviisti kansainvälisesti, mutta sitten on myös henkilökohtaisesti aika poikkeuksellinen tapaus teille kummallekin. Päivistä tiedän, mutta Juhana sitten on varma, että oliko ensimmäinen oikeudenkäynti. Kyllä, on, on sellaista kertaa käräjäoikeudessa. Joo. No mä ajattelin nyt tota ihan kysyä, että tällaisen henkilökohtaisen kysymyksen vaikka ensi Päivi sulta, että Minkälainen kokemus tämä oli, että miten sä valmistaudut ja mitkä sun odotukset oli? No, tämä oli semmoinen päivä, mitä, mihin oli tavallaan orientoitunut ja tähdännyt jo sen reilun kahden vuoden ajan, koska tokihan se oli jo siitä lähtien, kun rikosilmoitukset tehtiin ja poliisi alkoi tutkia, niin tämä mahdollisuus oli mielessä, että voi tulla vielä käräjäpäiväkin. Ja tietenkin sitten viime huhtikuussa, kun syytteet nostettiin, niin tiedettiin, että se on tulossa. Yllättävän pitkällehän tämä siirtyi, että tässä jäi niin kuin semmoista valmistautumisaikaa aika paljon. Mutta ää, kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä, kyllä mä Aika paljon jännitin, että vaikka monenlaisissa tenteissä ja debateissa ja keskusteluissa oli ollut mukana, niin tähän alkoi kasaantua niin valtavan paljon mielenkiintoa, siis ihan mediamielenkiintoa ja, ja kansainvälistä mielenkiintoa. Ja samalla jollain tavalla kasvoi semmoinen vastuunpaine, kun niin kuin tajusin, että et on aika monen vastuu olla edustamassa suurta joukkoa kristittyjä ja, ja, ja myös odotukset on, on suuret. Että itse niin kuin kipuilin siinä vähän sen kanssa, että toisaalta ajattelin ja, ja rukoilin sitä, että kaikki jätetään Jumalan käteen ja, ja, ja tuota, et, et vaikka siellä nyt sitten, sitten tuota, jollain tavalla jäätyisi eikä, eikä saisi sanottua sitä, mitä aikoo, niin ehkä sekin olisi ollut herran, herran niin kuin jonkinlainen, jonkinlainen johdatus. Mutta tuota, ää, sitten, sitten tosiaan niin kuin toisaalta sitä, sitä jännitin, että esimerkiksi edellisenä yön aika huonosti nukuin. Mutta kyllä mä olen koko ajan tosi vahvasti kokenut ihan siitä twiitistä lähtien, jonka silloin kirjoitin, että, että tuota, ää, kyllä tämä asia on Jumalan kädessä ja, ja hänen, hänen niin kuin johdatuksessaan että tähän nyt on, on mentävä. Että, mutta, niin, kysyit, että minkälaisilla ajatuksilla menin. Niin, niin, niin no joo, että sitten ehkä myös se äh, valtava työmäärä, mitä itse no, ajattelee. Että... Joo, no itse asiassa toi on hyvä, hyvä pointti, koska kyllähän tämä työllisti tosi paljon. Tämä työllisti tietenkin sen takia, että mä yritin valmistautua ja lukea niitä kaikenlaisia esitutkintapöytäkirjoja ja, ja, ja tuota, niin kuin pohtia erilaisia vaihtoehtoja läpi, mitä, mitä siellä eteen voisi tulla. Mutta sitten myös niin kun on valtavan paljon yhteydenottoja, et, et siis tuhansia sähköpostia ja, ja, ja sitten näitä media, mediayhteydenottoja ympäri maailmaa. Ja, ja, ja niin kuin monia tahoja, joiden kanssa asiaa pitää, pitää käydä läpi ja on hyvä käydä läpi. Että, että tuota, se vaan tietysti työllistää kaikkien muiden töiden, eduskuntatöiden ja muiden töiden lisäksi. Mutta kyllä mä sanoisin, että niin kuin ihan se semmoinen perusfiilis oli kuitenkin se, että niin kuin rauhallisella mielellä Jumalaan luottaen sinne, sinne menin. No, minkälaiset odotukset oli siitä, että minkälaisia siellä oikeudessa sitten on? Oliko sinulla joku mielikuva? Mä oon ollut todistajana oikeudenkäynnissä. Ja nekin oli nämä poliisikeräjät, joka oli aika moinen niin mediatapahtuma. 
Ja täytyy sanoa, että siitä jäi aika semmoinen hyytävä tunne, että oli, syyttäjä oli tiukkana siellä ja, ja vaikka oli vain todistajana, niin, niin tuntui, että et, et, ei, ei tämä niin kuin mikään semmoinen niin kuin kaikkein viihtyisin paikka ole. Että, mutta et ehkä siihen nähden, niin jollain lailla kuitenkin mun mielestä siellä tuomari piti semmoista aika lepposaa tunnelmaa yllä että, ja hän veti hyvin hyvin tämän tilanteen ja, ja, ja tuota, sieltä nyt voisi paljonkin kertoa, varmaan käydään vähän näitä yksityiskohtia sitten läpi, mutta, mutta tuota, äh, kun sinne paikalle tuli, niin mulla jäi se jännitys siihen. <laughs> Et jollain tavalla luotan siihen, että myös rukoukset kantoivat. Valtavan paljon ihmisiä rukoili tämän puolesta. Ja, ja jotenkin tuli niinku semmoinen oikein <laughs> valtava ilo että, ja, ja kiitollisuus, että saan olla tässä nyt. Ja, ja koen, että se on kyllä myös etuoikeus olla, olla niinku esirukousten kohteena ja, ja etuoikeus olla olla sitten sana- ja uskonnonvapautta puolustamassa ja, ja ennen muuta raamatun vapautta. Joo, sen kyllä huomasi, tuli oikein hyön tuulisena. <tos> Joo, Sieltä. se oikeastaan siinä pihalla kääntyi se fiilis. Ja sitten se, että siinä oli ne mieleosoittajat, niin sekin oli jollain tavalla tosi rohkaiseva. Että tuntui, että tässä ei olla yksin, että tämä on meidän yhteinen asia, että me ollaan yhdessä tässä, että vaikka siellä sitten vaan niin kuin Vastaajan penkillä kaksi istui, niin, niin tuota, paljon isompaa joukkoa edustettiin, jotka koki sen asian omakseen. Mm-hmm. He kokivat todella sen omakseen sen, sen asian. Et se, se oli niinku semmoinen hieno, hieno tunne. Joo. No entäs Juhana? Miten valmistauduit? Oliko sulla kauheasti työtä? No kiitos. Mä olen toki, toki tämän työllistänyt niin siinä määrin kuin päivillä, mutta... Mä itse sairastin koronaa, että mä olin, niin kuin, mä olin vaan niin kuin rukouksena, että mä tervehdyn ja saan voimat siihen, että mä voin tulla maanantaina käräjäistuntoon sitten, koska jos sit olisi ollut sairaana ja sitten olisi ollut siirtämään muutama kuukausi, niin se olisi ollut todella kurjaa niin kuin kaikille, kaikille osapuolille. Mä voisin sanoa, että mä olin kiitollinen siitä, että esirukoukset kulti ja, ja mä olin ihan hyvässä fyysisessä iskussa ja riittävän terveenä saitoin astella käräjäoikeuden ovista sisään. Että tässä suhteessa mun, mun valmistautuminen meni, meni niin oikeastaan tässä, mutta tokihan siitä oli jo pidempään sitten niin mietitty ja työstetty. Ja, ja tietenkin meidän avustavat lakimiehet oli sitten tehnyt, nähneet paljon vaivaa ja tällä tavalla. Joo. No mennään sitten tähän äh, tarkemmin vähän tähän tota, kokemukseen. Eli, äh, tosiaan siellä käräjäoikeudessa oli valtavasti mediaa niin ollut jo hyvissä ajoin odottamassa. Ja Ylen toimittaja sitten spiikka siinä, että no niin, että kohta alkaa suuret raamattukäräjät. <tos> Mutta sitten ää, kun oikeudenkäynti alkoi, niin syyttäjä itse asiassa puhui aika pitkään siitä, kuinka tässä ei missään tapauksessa ole kyseessä raamattu tai mikään uskon näkemys. Ää, että, ää, mi, ku, oliko tässä nyt medialla joku väärinkäsitys vai miten se sitten lähti etenemään siitä se oikeudenkäynti? No siis kyllä ne raamattukeräjät oli, täytyy sanoa, että, että ihan jos näitä syyttäjän, syyttäjän puheita ja syyttäjän syytöksiä ja, ja niitä hänen kysymyksiä ja sitä alustustaan katsoi, että vaikka hän itse sanoi, että, että tuota, tässä nyt ei ole niin raamatusta kysymys eikä raamatun siteraamisesta kysymys, mutta kuitenkin hän meni niin hy, hy, hyvinkin niin syvästi raamattuun ja, ja niin teologisiin, hengellisiin käsity, käsityksiin, että mitä on synti ja, ja, ja niin mikä, mikä on mun raamattu näkemys, mun tulkinta, niin tulkinta tapaani raamatusta ja tämän tyyppisiin asioihin. Että kyllä, kyllä mä sanoisin, että se raamattukeräjä tuli aika oikea nimi. Muuten on aika paljon saanut palautetta siitä, kun Mulla oli se raamattu esillä ja se ei ollut niinku semmoinen tietoinen tarkoitus, oli kyllä raamattu kassissa, mutta kun mä tulin ulkoovesta käräjä sen talon ulkoovesta sisään, niin siinä oli heti sitten joku iltapäivälehden toimittaja ja hän kysyi, että no, onko sulla raamattu mukana. Mä sanoin, että no kyllä, se mulla aina on täällä käsilaukussa mukana ja sanoin, että no näytäpä sitä raamattua. Sitten mä otin sen esiin sieltä ja, ja tuota, sittenhän ne alkoi niinku kamerat pyörää pyöriä siinä, mutta niin kuin on vaatellut, että jälkikäteen kun on saanut 
tosi paljon palautetta ihmisiltä, että oli hienoa, kun sun oli se raamattu esillä ja he kokivat symbolisena sen, että se kannettiin sinne kä- kä- käräjätaloon, että, että tuota, se oli... Oli, oli kyllä raamattu keskeisesti esille ja kyllä se on nyt tässä uutisoinnissa näkynyt. Ja mä nyt toivon, että toivottavasti se nyt herättäisi kiinnostusta raamattuun, lukemaan raamattua ihmisiä, niilläkin, jotka eivät ole aikaisemmin raamattuun paneutuneet. Ja kyllähän tämä osoittaa, että raamattu on tärkeä kirja edelleenkin siis yhteiskunnassa niillekin, jotka, jotka eivät, eivät sitä aktiivisesti lue. Ja kyllä mä, siis mä oletin sitä, että, että syyttäjä ei lähtisi ollenkaan tähän raamattu- ja teologian puolelle, koska mä ajattelin, että se olisi niin viileä juridisesti käsitellä mm. näitä asioita. Ja tulin sikäli kyllä mun yllätetyksi mm. ainakin itse, että, että vaikka hän sanoi, että nyt ei ole tosiaan kysymys raamatussa eikä uskonnonvapparista eikä mielipiteistä ja tällä tavalla, niin hän sitten meni tuolla syvälle teologisiin kysymyksiin ja nosti itse semmoisia raamatun kohtia, siis heijasti sinne neljännestä ja viidennestä Mooseksen kirjasta. Ja sitten tenttäisi myös minua äh, esimerkiksi siitä, että vuoden jo vanhan liiton suhteesta tai mikä on raamatun asema ja yhteiskunnan laki ja tämän tyyppisiä asioita. Otti teologisia käsitteitä siellä esille, tämmöisiä ihan niin kuin fraaseja, kun Jumala vihaa syntiä ja rakastaa syntistä. Ja, ja, ja tu, siis kolme tuomaria, niin, niin siis puheenjohtaja joutui puuttumaan ihan uudestaan. Me katsomme välillä päivin kanssa tuomaria kohti, että menemmekö me nä- todella näihin teologisiin kysymyksiin. Kyllä se minulle sopii, mutta, mutta, mutta tuomari niin kuin perutteli sieltä sitten aina, että ei, ei, ei jatketa tuohon suuntaan, mihin syyttäjä lähti. Mutta kyllä sanotaan, että se minua niin kuin häkellytti, jota sanoin siinä minun loppupuheenvuorossa, siis toisaalta semmoinen niin harrastelijamainen teologinen ote. Ja, ja, ja toisaalta sitten semmoinen niin kuin juridista ja teologista argumenttia niin kuin sekoittaminen. Mm. Ja se, se oli, to, se oli niin kuin todella hämmentävää. Ja kaikki niin kuin ulkomaalaisetkin kommentaattorit, tai niin kuin, mitä kommentta jälkeenpäin tulee, niin kaikki on niin ollut hämmentyneitä tästä. Mm. Mutta, mutta jos mä otan nyt yhden esimerkin nyt tästä, siis kun, mm. <köhön> kun hän syyttäjä otti neljännestä ja viidennestä Mooseksen kirjasta Israelin kansalle annettua sotalakeja, siitä, miten sitten luvattu maa valotetaan ja, ja ne kansat täytyy tuhota ja tappaa ja hävittää ja, ja, ja tällä tavalla. Ja hän rinnastaa nämä lauseet, samassa lauseessa rinnastaa päivin vihkoisessa ja muualla esinottamiin kohtiin siitä, mitä, mitä raamattu opettaa seksuaaliettisista asioista, siis avioliitosta ja sitten homoseksuaalisen, että se on syntiä ja se ei luomisjärjestyksen mukana. Hän, hän, hän niputti nämä kaksi asiaa. Ja, ja sen tähän niin sanomakin, että, 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 että hyvänä aika siis luomisjärjestys ja uuden ja van, että vanhan liitto, seremonialait ja kansalliset lait, niin eihän nyt sovellu millään tavalla siihen kristillisen kirkon elämään ja opetukseen. Että on, 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 on saanut täyttymyksensä Jeesuksen ristintyössä ja, ja tällä tavalla. Siis ihan, ihan tämmöinen niin kuin rippikoulutason niin kuin teologinen niin kuin ymmärrys puuttuu. Mutta mut, mut se vakavampi asiahan oli siinä se, että se ei ollut vaan huonoa teologiaa vaan se, että hän, hän todella niin kuin rinnasti päivin puheet ja opetukset orjuuttamiseen, raiskaamiseen ja tappamiseen uskonnon varjolla. Mm, mm, mm. Siis, eihän, siis samassa lauseessa. Aivan. Ja, ja, ja nehän on niin kuin yö ja päivä. Siis eihän kukaan missään milloinkaan ole sanallakaan viitannut ei mihinkään väkivaltaiseen tai tai edes sanoilla vahingoittamisessa, jos näin voisi sanoa. Mm. Ja, ja, ja minusta tämä oli niin kuin, niin kuin täysin niin kuin arvostelukyvyn puutetta, ja minusta se oli täysin edesvastuutonta. Kyllä, ja itsekin pääsin sinne lehterille seuraamaan, niin ihmettelin, sitä en ole mikään oikeusoppinut, mutta ihmettelin, että äh, miten kauan hän äh, siinä aloituspuheenvuorossaan pyöritteli näitä asioita, ja sitten itse asiassa kun tuomari huomautti, että tämä ei ole nyt oikea paikka tälle puheelle vielä, niin tuli sellainen olo, että oliko se semmoinen tarkoitushakunen tarjoilu medialle sitten, että siinä, siinä maalailtiin lavealla pensselillä tietynlaista kuvaa. Kyllä mulle tuli myös mieleen se, että kun syyttäjä otti niin 
tavallaan suuren osuuden siinä aamupäivästä, että hän piti todella pitkän esityksen. Ja tavallaan siihen parhaaseen media-aikaan, jolloin media on paljon läsnä ja jolloin saa, saa niin kuin siinä live-striimauksessa niitä kommentteja menemään. Menemään, että et hänellä tietysti asemansa puolesta oli etulyöntiasema siinä ensiksi ne syytteet lukea ja laventaa sitä, mitä on siinä varsinaisessa syytepaperissa. Mut mun mielestä tämä syyttäjän esiintyminen ja ne argumentit, todellakin nämä raamattukeskeiset argumentit, joita hän, hän nosti esiin, niin paljasti sen, että mistä tässä on ihan alun perinkin ollut kysymys, koska Tämä kaikkihan lähti liikkeelle sitä twiitistä, jossa oli nämä raamatun jakeet romalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta 24-27, jossa apostoli Paavali opettaa, opettaa yhdeltä osin, mitä on synti ja Jumalan tahdon vastainen seksuaalielämä. Ja, ja mä, mä ajattelen, että ne jakeet on ollut se suola. Mikä, mikä, mikä on niin kuin hämmentänyt. Et ei se ollut se, se mun twiittiosuus. Jos sen olisi sellaisenaan laittanut, niin se olisi tuskin herätänyt juuri kenenkään huomiota. Mutta se, se oli se raamatun, raavat, raamatun niin kuin sana, joka, joka herätti sen loukkaantumisen. Ja, ja, ja tuota, sen jälkeen sitten on tullut, kaivettiin tämä pamfletti ja on radio-ohjelmaa ja olihan siinä muitakin näitä, näitä tuota, rikosilmoituksia, jotka sitten eivät edenneet. Mutta mut mä ajattelen, että sitten, sitten niin kun sen jälkeen valtakunnan syyttäjä alkoi poimia sieltä pamfletista kaikenlaisia näitä muita asioita, kehityshäiriö ja rikkinäisyys ja kaikkia tällaisia, joilla, joilla niin saataisiin jotenkin puristettua se asia ää, niin meidän lainsäädäntöön, siis näihin kiihottamispykälän tunnusmerkistöön. Mm. Koska sieltä täytyy löytyä se, että, että niin pitää rinnastaa eläimiin tai rikollisuuteen tai rinnastaa alempiarvoiseksi. Et, et tämmöisiä niin tavallaan tunnusmerkkejä täytyy yrittää sieltä etsiä. Ja kun niitä ei niistä raamat kohdasta löydy niitä tunnusmerkkejä, niin, niin tota, mä, mä kuvittelin, siis mä, mä olin varautunut siihen, että tässä puhutaan juuri näistä tavallaan niin kuin, ää, niin kuin tämän, voi sanoa niin kuin tämän pamfletinkin ydinopetuksen suhteen aika kehällisistä asioista, koska siellä pamfletissakin on kuitenkin se niin kuin ne raamattuopetus siellä, se, ihan se keskeinen asia. Löytyy ihan samat jakeet kuin siitä twiitistä muun muassa. Ää, niin, niin tuota, oli yllätys se, että et me, et, et siellä ei mentykään sitten näihin, näihin asioihin. Ja se, mitä mä oivalsin siinä oikeudenkäynnin aikana, niin ja oikeastaan sitä ennenkin niin oli, oli se, että ne oli niin heikolla pohjalla, ne oli niin helppo kumota, koska ne oli valheellisia syytteitä. Siis se, mitä valtakunnan syyttäjä oli luettellut, että, että mitä vaikkapa siinä pamfletissa, pa, pamfletissa niin sanottaisiin, niin ne ei pitänyt paikkansa, ei niitä löytynyt sieltä. Ei, ei radio-ohjelmasta, eikä, eikä pamfletista, eikä twiitistä. Et sen takia oli tavallaan pakko palata sit siihen raamattuun. Ja että mitä se synti on? Kyllä, siis mua, mua ainakin häkellytti siinä, siinä niin kuunnella, kun syyttäjä sitten luki näitä syytöksiä ja sitten väitti sitä, että, että, että Ranssin mukaan sitten homoseksuaaliset ovat niin pedofiileja, siitä seuraa tämän tyyppistä, tai että se on geeni, rappeuma, geeniperinteinen rappeuma ja, ja, ja sitten ne eivät ole ihmis, Jumalan luotuja. Argumentti toisensa jälkeen ja sitten vastaajat sanoivat, että minä en ole sanonut näin, en ole sanonut näin, en ole sanonut näin, en ole tätä mieltä, en ole tätä mieltä, en ole tätä mieltä. Mm. Ja, 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 ja voisi sanoa, että jos, jos valtio syyttäjä, korkein syyttäjäviranomainen niin kuin, niin kuin virka vastuulla, siis tämä ei ole mikään pieni asia olla mm. rikossyytteessä, mm. ja ne siis ma- valitaan maksimi sakkorangaistusta mm. päiville, mm. ja itse asiassa sitten luther ja asiamiehelle, rahamäärisesti vielä enemmän <laughs> sakkoja, <laughs> kyllä, niin näin mitään, ja siis mainehaitat ja kaikki, näin mitään pieniä asioita. Ja silloin, silloin, ja silloin niin kuin yksi toisensa jälkeen joku tuli sanomaan, että, että tämä ei pidä paikkaansa. Mm-hmm. Niin sanoi, että, että onhan se nyt häkellyttävää, kuinka huonosti silloin syyttäjä on tehnyt työnsä tai tarkoituksellisesti johtaa haraa. Mm-hmm. En ota nyt kantaa siihen kumpaan, mutta, 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 mutta joka tapauksessa voisi sanoa, 
että täysin asiatonta mm. toimintaa. Tämä häkellyttävää on varmaan se sana, mikä nyt tämän oikeudenkäynnin summa aika lailla, kun tämä oikeus oppinut rikosoikeuden professori Matti Tolvanenkin sanoi, että hän on sentään asiantuntija ja hän ei saanut selvyyttä, että mistä tässä syytetään, että mikä tämän varsinainen aihe on. Ja sen takia ajattelin, että oli todella iso epäkohta ja sääli, että, että tota, ei voitu lähettää ihan suorana, että kaikki olisivat voineet itse nähdä, mitä siellä puhuttiin, koska väitän, että siellä oli nimenomaan aikamoisen hämmennyksen vallassa kaikki, jotka sitä seurassa. Siis, niin kuin on keskeistä huomata se, että ne varsinaiset syytteet, nehän lukee siinä syytepaperissa, joka kyllä luettiin siellä. Ei siellä niin kuin syytetä minua fundamentalistisesta raamatun näkemyksestä, minkä, minkä tämä toi esiin, eikä, eikä sy, syytetä, että edu, edustaisin jotain sellaista näkemystä, että, että tota, ää, rakastaa syntistä, mutta vihaa syntiä, jonka, jonka hän niin kuin myös luki syyttäjä tämmöiseksi jonkinlaiseksi ääri, äärikristittyjen näkemykseksi. Mutta, <köhön> mutta et siellä luetellaan selkeästi ne kohdat, joista syytetään ja ja, ja, no, se, siellä on esimerkiksi tämä, että, että pitää alempiarvoisena homoseksuaaleja kuin muita, muita ihmisiä. Ei tälle löydy mitään näyttöä. Siinä vaiheessa, kun niitä todisteluja sitten käytiin läpi tämän syytöksen lukemisen ja, ja pienten puolustuspuheenvuorojen jälkeen, niin, niin sehän kävi ihan selväksi, kun sieltä luettiin pamfletista, että mitä siellä lukee. Eli siellä lukee, että, että, tota, että homoseksuaalit on samanarvoisia sekä meidän perustuslain että kristillisen niin kuin uskon näkemyksen, ihmis, ihmiskäsityksen mukaan. Samoin esimerkiksi tämä väite, että, että pitäisin tämän radio mukaan homoseksuaalisuutta geneettisenä rappeumana, No, sekin oli helppo kumota, kun kuunneltiin ne nauhat. Siellähän kuunneltiin ne nauhat, eikä siellä niin sanottu. Päinvastoin mä niin kumoan siinä sen ajatuksen, että homoseksuaalisuus olisi niin geneettistä. Mm. Ja sitten, sitten samassa yhteydessä oli tämä, että, että homoseksuaalit ei ole Jumalan luotuja. Mm. Näinkään ei sanottu siellä, vaan että Jumala loi alun perin ihmisen mieheksi ja naiseksi. Tai sitten, mikä on, on tietysti todella törkeää, niin on tämä väite, että, et niin kun homosek, että olisin pamfletissa väittänyt ja että me oltaisiin tämmöistä julkaistu, Kyllä. että, 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 että niin homoseksuaalisuuteen niin väistämättömänä ominaisuutena kuuluu niin taipumus lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Joo. Ei siellä sellaista lue. Eikä, eikä, eikä niin kun, mä en ole koskaan tällaista ajatellut että edes. Että Kyllä se, se, et, tavallaan mä ajattelen, että jo pelk, pelkästään se, että sitten niin kun nämä dokumentit luettiin ja kuunneltiin, niin siinä jo putosi pohja pois niiltä varsinaisilta syytteiltä. Ja sen jälkeen täytyy lähteäkin palatakin siihen raamattuun, mm. <laughs> minkä mä uskon, että mistä kaikki lopulta lähti liikkeelle. Eli niistä apostoli Paavalin opetuksista. Mä väitän, että siellä oli viime kädessä apostoli Paavali syytettynä. <laughs> Kyllä. Ja tämä on se, tämä on se, siihen teki palattiin tähän, mihin syytteekin sitten viittasi tähän syntikäsitteeseen. Niin. Ja, ja, ja se, että, että totta kai me tunnustamme laajan syntikäsityksen, että, että, että perisynnin todellisuus ja pahimo on, on niin tämänkin taustalla. Ja se on kokonaisvaltainen käsitys, että se ei ole vain pelkkiä ulkonaisia tekoja, vaan, vaan, vaan sieltä sydämestä kumpuavat kaikki nämä pahat teot, niin kuin Jeesus sanoi. Mutta se, että... että Minua ihmetytti niin ehkä kaksi asiaa siinä, että, että toisaalta niin kuin oli kysymys seurakunnalle tarkoitetusta opetusvihkosesta, joka julkaistaan teologisessa vihkosarjassa, jossa puhutaan teologiaa. Ja sitten, sitten, niin kuin, ja sitten toisaalta Päivin twiitti myös, joka on niin kirkolle osoitettu kirkon sisäiseen keskusteluun, avioliittokeskusteluun. Niin tässä ei saisi käyttää raamatullisia ilmaisuja tai teologisesti ladattuja termejä kuin synti ja häpeä, jotka liittyvät nimenomaan Jumalan suhteeseen. Ja, ja, et, ja hän niin kuin sanoi, että niillä on tämmöinen yleinen merkitys, joka on halventava ja solvaava ja, ja alaspainava, mitä, mitä kaikkia termejä sanoo. Ja tässä suhteessa niin kuin meiltä niin kuin ristettäisiin oikeus puhua julkisesti 
teologisesti termeistä tai opettaa julkisesti, koska ne voidaan ymmärtää ja tulkita loukkaavaksi ja halventavaksi puheeksi. Että missä me voimme sitten julistaa. Ja toisaalta sitten siinä hän syyttäjä sanoi tästä vihkosta, että vaikka hän oli syyttäjässä nostanut vain tietyt kohdat, niin hän sanoi, että, että koko vihko kauttaaltaan kokonaisuudessaan niin kuin, äh, on homoseksuaaloja halventavaa. Ja sitten kun me nostamme sieltä toistamiseen niitä kohtia, jossa A, sanotaan, että kaikki on samanarvoisia ja kaikki ovat synnin alla ja kaikki ovat armon alla ja, 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 ja niin kuin me olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä. Ja, 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 ja me toivotamme homoseksuaalit, joilla on taipumuksia niihin tervetulleeksi seurakuntaa elämään ja Kristuksen yhteydestä löytämään identiteettiin, kun jokaisen meidän tulisi löytää oma identiteettimme siitä Jumalan luotuisuudesta ja, ja Kristuksen lunastuksesta. Niin siis nämä kohdat, niin, niin, niin niillä ei ole painoarvoa. Et ne eivät ole, ole uskottavia syyttäjän mielestä. Vaikka se on koko meidän niin kuin kristillinen, niin kuin se iso kuva ja se, koko se kallio, jolla me seistään. Ja, 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 ja ikään kuin me, niin voisi sanoa, että me huutamalla huudamme, että tätä, tätä on kristillinen usko ja tätä me opetamme. Ja sitten hän sanoi, että niillä ei ole merkitystä tai ne ei ole uskottavia tässä kaikessa kokonaisuudessa. Ja kuitenkin ne ovat ne tulkinnan horisontin avaimet, jolla, jolla kaikkea muuta tulee siinä vihkossa ja julistuksessa niin kuin sanoa. Ja sen tähden niin kuin, tulee semmoinen, että ei tulla kuuluksi. No, mutta täältä meillä on ollut näitä jo näitä sananvapausoikeudenkäyntejä, mitkä on sinällä jo ikävä, mutta nyt nähtiin sitten, että miltä se näyttää, kun viedään uskonnonvapauskin, että, että todella, että miltä se sitten konkreettisesti näyttää, niin siitähän tulee ihan mahdoton soppa. Mutta tota, niin ehkä, ehkä se voi sanoa, että päiväkin voi kommentoida, että ehkä se ydinkysymyksen, mihin tämän jälkeen on niin pysähdetty, on ollut tämä, niin kuin, kun sanottiin, että tuomi, jos tuomitaan teot, niin mm. tuomitaan ihminen. Mm. Mä olin just tuosta sanomasta, Joo. että tämä syyttäjä, että voi nä- pitää sitä jotenkin pahana puheena, että rakasta syntistä, mutta vihaa syntiä, niin hän, hän todella niin kuin ei pysty näkemään, että voisi olla samanaikaisesti voimassa. Tässä on aika iso. Niin mä ajattelen, että se on paitsi, paitsi niin kuin, vaikkapa ihan Jeesuksen opetuksessa, Jeesuksen esimerkissä. Hän, hän, hän tuota, ää, rakasti syntistä ihmistä, mutta kyllä hän osoitti synnin synniksi ja, ja kyllä Jeesuksen puheiden kuulijat loukkaantuivat aika, aika, aika monesti siihen, että, että tuota, hän paljasti synnin ja, ja, ja niin kuin nuhteli, nuhteli ihan teoista ja, ja ihmisen, ihmisen synnistä. Ja mä ajattelen, että se on niin kuin myös ihan tällaiselle arkijärjelle vieras ajatus. Että jos ajatellaan vaikka lasten kasvatusta, mikä nostinkin siellä käräjäsalissa vastaukseksi esiin, että, että, että se, että kun itse niitä viittä lasta silloin aikanaan kasvatin, niin jatkuvasti oli tekoja, joita piti moittia ja, 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 ja tuota, tuomita. Mutta eihän se yhtään vähentänyt niin kuin sitä näiden lasten arvoa mun silmissä ja mun sydämessä ja mun rakkautta heitä kohtaan. Et, et niin kuin, mä en oikein ymmärrä tuota ajatuksen juoksua, että etteikö voitaisiin tehdä eroa ihmisen niin kuin olemuksen ja ihmisen identiteetin ja hänen tekojensa välillä. Totta kai me ollaan sillä tavalla kokonaisuus, että jos ajatellaan juuri tätä perisyntiä käsitettä, niin sieltä sydämestä ne lähtee meillä kaikilla niin kuin ne synnit, eikä, eikä meillä synnitöntä hetkeä ole. Mutta kyllähän oikeuslaitoskin suhtautuu ää, vaikkapa rikollisiin. Et siellä, et, et me, me, meidän niin kuin oikeuslaitos länsimaissa demokratioissa lähtee siitä, että ei rikollinen menetä ihmisarvoaan, ei ihmisoikeuksia, hänellä on edelleen äänioikeus, vaikka hän olisi murhannut monta ihmistä ja, ja hänelle kuuluu terveydenhuoltopalvelut ja, ja niin edespäin ja ihmisarvoinen kohtelu. Että, et niin kuin sen takia niin kuin ihmettelin sitä, että se tulee nimenomaan syyttäjän suusta, jonka pitäisi siinä salissa tietää se, että niin kuin ihmisen teot todellakin erotetaan siitä hänen ihmisarvostaan, koska hän väitti, että tällä niin kuin vähennetään sitä ihmisarvoa. Ja mä ajattelen, että tämä on myös silleen niin kuin kristillisen ihmiskuva aivan ydinjuttu, koska me ollaan, jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi äärimmäisen arvokkaaksi 
eikä se arvo vähene eikä, eikä lähde, vaikka ihminen tekisi mitä. Että vaikka hän syyllistyisi minkälaisiin rikoksiin, hän on edelleen Jumalan kuva ja, ja hän on arvokas. Ja sen tähden siis se teologinen puhe siis synnistä tai, tai häpeästä, niin eihän, eihän sen koskaan tarkoitus ole halventaa tai vähätellä ihmisen arvoa tai painaa jotenkin häntä alas, vaan, vaan sehän, sehän, niin kuin, sehän on juuri sitä, että olet Jumalan silmissä niin arvokas, merkityksellinen, kallis, että olet toisaalta vastuussa teoistasi, elämän valinnoistasi, suunnastasi. Sinut on luotu Jumalan kuvaksi, tehty melkein Jumalan kaltaiseksi, niin kuin sanotaan. Ja toisaalta sitten myös se, että se arvo, että se on, se on kutsu tulla siihen Jumalan yhteyteen elämään, jonka, jonka Kristuksen ristillä on meille kaikille avattu. Ja sen tähden niin kuin hänen tulkintansa siitä, että, että, että kun puhutaan synnistä ja häpeästä, että se on tämmöinen yleismerkityksessä niin kuin halventava puhe ja, ja se on loukkaavaa, niin, 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 niin voisi sanoa, että se, se, on, se, on, se romuttaa kaiken kristillisen parannussaaran armon ja synnin ja armon julistuksen, jos tällainen käsitys tulisi lainvoimaiseksi. Ja, ja, ja siinä suhteessa niin kuin todellakin sanoin, että, että, että raamatun sana ja raamattu käräjät ja myös se, että, että perussanan ja uskonnon vapaudet oli todella niin kuin, niin kuin vaakalaudua tässä, tässä asiassa. Että me, et, 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 et ehkä se vaan ilmaisee sitä suurta kulttuurimurrosta, että, että moraalisesti niin kuin paheksuttavaa tällä, tällä hetkellä niin kuin suuren yleisön silmissä monesti on nämä kristilliset seksuaalieettiset opetukset. Mm. Että, että siinä suhteessa tämä yhteiskunta muutos sieltä ehkä sieltä 90-luvun, 2000-luvun alustakin on niin kuin muuttunut yhteiskunta näin. Ja nyt tämä on moraalisesti paheksuttavaa. Ja, ja sen tähden siinä on niin vaikea niin kuin löytää ymmärrystä. Mutta toisaalta niin kun ihmisten tulisi, vaikka he pitäisivät moraalisesti pahaksuttavia näitä peruskristillisiä, jotka ovat siis eivät ole niin kun Suomen Evolut-kirkon jonkun ääriliikkeen näkemyksiä tai jonkun pienen luterilaisen kirkon näkemyksiä, vaan kristikunnan historiallisesti yksimielistä opetusta ja valtavirtaa yhä edelleen. Ja, niin, niin näitä näkemyksiä, niin, 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 niin niille tulee saada olla tila. Koska muuten koko meidän yhteiskunnan perusarvot, eli sana- ja uskonnon vapaus, on niin uhattuna. Ja sen tähden niin kuin, niin kuin ymmärrän sen, toki sen puheen, että, että on näitä sateenkaarinuoria, ja, ja niin kuin hän syyttää nosti siellä esille, että tämän kaltainen puhe, nämä sanat ovat tekoja, ne sattuvat ja lisäävät itsemurhan riskiä ja ahdistusta ja kaikkea tällä tavalla. Mutta ei voi olla niin, että nyt joku ryhmä nostetaan ää, sellaiselle jalustalle, että sen varjolla niin kuin sanan ja uskonnonvapauden niin kuin perusarvot niin kuin vedettäisiin sitten niin kuin kölin alta ja pois. Et totta kai niin kuin kunnioittava puhe ja arvostava puhe ja, ja kaikki, niin kuin mekin irtisanoudumme kaikesta niin kuin, niin kuin väärästä ja väkivaltaisesta tai mihinkä kiihottavasta puheesta, mutta ei peruskristillinen niin kuin laina evankeliumi saarna ole sitä. Eikö tässä näy myös aika hyvin ne maallisen oikeuden rajat, että mihin se pystyy, että jos ajatellaan, että Jumala tuomitsee meidän jokaisen ajatuksenkin, mutta ajatuksia ei voida lähteä kaivelemaan tuomitsemaan maallisessa oikeudessa. Että jos ajatellaan tätä lakia, että kun se kieltää panettelun ja solvauksen, niin se on aika semmoinen laaja, että sinne voidaan... Se on sisällyttää halutessa aika lailla kaikenlaista. Niin kuin nyt, että jos lähdetään tämmöisestä ihmiskuvasta, että ei voi erottaa tekoja ja persoonaa, niin silloin se on, voi jollain logiikalla siitä näkökulmasta se panettelu ja solvaus olla tätä, mitä me sanotaan niin kuin, ö, lainsaarnaksi ja joka on tarkoitettu ihmisen parhaaksi, niin näettekö te, että tämä laki on ei, ihan vähän johdatteleva kysymys, mutta onko se teistä huono laki? Hmm. 
Mä oon ajatellut, että mä en tässä vaiheessa halua ottaa tähän lainsäädäntöön kantaa, koska nyt tämän lain pohjalta meidät tuomitaan ja arvioidaan. Ja, ja vielä ajattelen niin kuin ihan vilpittömästi niin, että en ole tätä lakia vastaan rikkonut. Eli, eli näissä puheissa, näissä, näissä kirjoituksissa, tässä radio-ohjelmassa, twiitissä, jotka nyt on käsiteltävänä, niissä ei ole kysymys panettelusta, ei solvauksesta, ei uhkauksesta, joten, joten niin kuin mielestäni niin kuin sitä vastaan ei, ei, ää, ei olla näissä rikottu. Mutta sehän on ihan totta, että viimeisellä tuomiollahan me ollaan myös sanojemme vuoksi, että paitsi tekojen, niin, niin sanat ja jokainen sana punnitaan ja kyllähän se niin kuin Jumalan edessä niin, niin tuota, sanoista jäädään kiinni jatkuvasti. Että, että tuota, ja kyllähän Jeesus esimerkiksi vuorisaarnassa niin kuin äärimmilleen vei vaikkapa tämän älä tapa käskyn selityksen, että kun sanoo sinä hullu, mm. <laughs> niin, niin tuota, on jo ansainnut sitten helvetin tuleen ja, ja et ne on, ne on niinku ihan, ihan huikeat, tai vaikkapa seksuaalietiikkaan, että kun katsoo naista himoiten häntä, niin on, on jo tehnyt sydämessään huorin. Että, et, 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 tää Jumalan tuomiolla oleminen on vielä, vielä niinku ihan eri juttu, mutta jos maallista lainsäädäntöä ajatellaan, niin maallisen lainsäädännön pitäisi ensinnäkin olla niin selkeä, että, että niin kuin kansalainen tietää, missä ne rajat liikkuu. Ja tällä hetkellä tämän suhteen ollaan kyllä epäselvässä tilanteessa, koska meillä korkeat poliisiviranomaiset ovat, ovat niin kuin antaneet vapauttavat päätökset tästä pamfletista ja, ja, ja samoin radio-ohjelmasta, mutta, mutta sitten valtakunnan syyttäjä on ollut taas toista mieltä. Että siinä mielessä on, että mä, mä niin kuin toivon, että tulisi käräjäoikeudelta, tulisi hyvin selkeä päätös tästä, että, että tuota, Nämä vapautetaan, jotta tiedetään sitten, että, 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 että niin kuin tämä ei ole solvaavaa eikä panettelevaa puhetta, kun, kun tuota, tällaisia pidetään esillä. Ja kyllä, että oikeus, oikeus siis, että me täytyy myös arvioida tässä niin kuin rikokspuolella aina myös tahallisuutta. Mm. Ja se, että jos todella niin kuin syyttäjä, valtakunnan syyttäjä ja, ja rikoskommissaario eivät ole yhtä mieltä lain tulkinnasta ja puhumattakaan sitten on professoreita, jotka sanovat, että tämä on täysin epäselvää, niin, niin, niin millä edellytyksillä sitten meillä voisi olla niin näyttää toteen sitä tahallisuutta, että me oikeasti, meillä oli aikomus ja halu solvata ja loukata ihmisiä julkaisemalla tällaisia asioita. Ja sehän on, niin kuin, että, että tietoisesti niin rikoimme lakia. Mutta näen, että siis ainakin niistä kommenteista, kun nyt seuraa tätä keskustelua nyt jälkeenkin, niin niin, niin tässä on, niin kun nähdään näitä suuria periaatteellisia kysymyksiä, on tämä uskonnon ja sananvapaus ja sitten on nämä yhdenvertaisuus- ja syrjimättömyyspykälät. Ja nyt, nyt se ajan henki kaikessa tässä woke- ja cancel-kulttuurissa, jossa nostetaan niin vähemmistöjä, ja, niin, 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 niin se kulttuurinen ilmapiiri kyllä on se, että nyt, nyt syrjimättömyys- ja, ja tasavertaisuusasiat ovat niitä, niin kun, arvohierarkian huipulla, ja sananvapaus ja uskonnonvapaus eivät ole. Ja, ja tässä suhteessa tietenkin niin voisi sanoa, että kirkolla on niin oma historiansa, että jos se on linnoittautunut vallan kanssa, niin on ollut aikoja, jolloin se on voinut niin kuin kaventaa sanan ja uskonnon vapautta, niin kuin Suomessakin, koska se liittoutuu silloin vallan kanssa. Ja nyt, nyt, niin kuin, nyt tällä hetkellä se tendenssi on nimenomaan, että nämä vähemmistöt ja nämä kysymykset, niin, niin, tai sanotaan, että siinä on ehkä sellainen valinta, valinta Valinta paikka yhteiskunnassa, että noudataanko tämmöistä liberaalia demokratiaa, jossa niin kuin, niin kuin nähdään, että sanan ja uskonnonvapaus ovat niin kalliita asioita, että loukkaavaa puhetta sallitaan, vaikka se niin kuin, niin kuin aiheuttaisikin jännitteitä ja muuta, mutta, mutta se vaihtoehto sille olisi sensuuri tai, tai tämän tyyppiset asiat, jotka ovat pitkällä juoksulla kaikille haitallisia, riippumatta mihin ryhmittymäänsä kuulut. Että tämä on se yksi tie, ja tälle on niin edustajia niitä, jotka, jotka ovat, ajattelevat varmaan eri tavalla meidän kanssa, mutta näkevät, että meille tulee olla myös, ja kaikille muille tulee ti- olla tila sanoa näkemyksensä julkisesti mitään pelkäämättä, mitään rikosoikeuksia seurauksia niin kaihtamatta. Ja toisaalta sitten on niitä, jotka näkevät kyllä nyt, että, että tässä on niin paikka niin muuttaa kulttuuria ja meidän yhteiskuntaa niin, että, että oikeasti... Niin 
tulee tämä pelotevaikutus, tämä hiljennysvaikutus, että jos, jos Räsäsellä ja Pohjalla tehdään näin, niin olkaa te muut hiljaa, muuten voi tulla syyttäjälaitokselta niin kuin haaste. Ja, ja sitten se, että, että oikeasti niin kuin annetaan tällaisia ennakkotapauksia, joissa, joissa selkeästi niin kuin paalutetaan siihen, että esimerkiksi niin kuin uskonnon varjolla tai raamatun sanoilla ei voi sanoa omana mielipiteenä ja julkisesti, että, että, että homoseksuaalisuus on synti ja häpeä ja, ja Jumala on luonut vain miehen ja naisen on kaksi sukupuolta, ei ole muita sukupuolia tai, tai jotain muita kulttuurisesti tällä hetkellä loukkaavia asioita. Ja silloin, silloin niin kuin just, jos tämä niin kuin nyt menee läpi, niin kyllä se on, voisi sanoa, että silloin kyllä niin kuin toivoisin, että, että kaikki olisivat niin kuin hereillä tässä asiassa, koska on todella isosta asioista kysymys. Ja, ja jos, jos, jos niin kuin suomalaiset eivät näe, niin, niin lukekaa nyt hyvänä aikaa ja seuratkaa, mitä kansainvälinen media ihmettelee, että mitä Suomessa tapahtuu. Siis, mi, niin kuin juristit sanoivat, että missään muualla Länsimaisessa ei ole vastaavaa asiaa, että niin kuin uskonnon sisältö ja opetus on, on niin kuin oikeudessa haastettuna. Ja, ja kyllä tämän pitäisi niin kuin kelloja soittaa niin kuin täällä rakkailla isänmaamme rannoilla. Eikö se olisi aika havainnollista, että jos me sanotaan, että, että meillä on toisin ajattelijat oikeudessa, mm. harhaoppiset? <laughs> on se. Tuota, siis tässä tietysti tämä käräjäoikeuden päätös, joka toivon mukaan nyt tässä lähi, lähikuukausina tulee, on, on niin kuin todella tärkeä ja, ja, ja ratkaiseva niin kuin tämän yhteiskunnallisen ilmapiirin kannalta. Mutta sitten täytyy hu- ottaa huomioon, että jo pelkästään tämä prosessi, kaikki ne, kaikki ne tuota, syytöksineen ja niiden uutisointineen ja, ja ä, poliisikuulustelut ja valtakunnan syyttäjän toistavat tiedotteet ja, ja myös mediaulostulot tässä, niin nehän on jo, ne, ne on, ovat jo leimanneet. Että Esimerkiksi Helsingin Sanomathan teetti Kallupilla tutkimuksen, jossa todettiin, että, että reilusti yli 20 prosenttia suomalaisista luulee, että minut on jo tuomittu, että, että mulla on jo rikostuomio, että he oli ihan nimeltä kysynyt. Ja, ja kun, niin kun lähtökohta on se, että, että, että niin pitäisi olla syytön, ellei, ellei syylliseksi todeta, niin jo pelkkä tämä prosessi leimaa helposti syylliseksi. Ja mä törmäsin tähän itse asiassa eilen myös sellaisen, sellaisen tapauksen kautta, kun olin, olin lupautunut nyt helmikuussa puhumaan erääseen seurakuntaan ja luterilaisen seurakunnan ää, tiloihin ää, sana- ja uskonnonvapausasioista ja, ja, ja tästä raamatunvapauskysymyksestä. Ja sieltä tuli sitten Tieto eilen, että, että siellä kirkkoherra olikin niin kuin, ää, ilmeisesti painostettuna niin kuin tehnyt päätöksen, että tämä ei voi pitää ennen kuin minut todetaan syyttömäksi. Ja mä ajattelen, että tämä on niin kuin, no, mä ajattelen, että niin kuin muiden ihmisten takia, niin mä ajattelen, että tämmöisestä ei pitäisi tavallaan vaieta. Juuri sen takia, koska tässä jos missä tulee se känsel, että, että niin kuin kukaan ei ole syyllinen. Että, että niin kuin ihmistä ei tarvitse niin kuin lain edessä todeta syyttömäksi, <laughs> vaan, vaan me ollaan Juhanan kanssa syyttömiä <laughs> tälläkin hetkellä. Että sitten, sitten voidaan todeta syylliseksi niin kuin maallisen lain edessä, mutta, mutta niin kuin sitä ei ole vielä tapahtunut. Että, että tavallaan, että jos nyt sit odotetaan niin kuin jotain syyttömäksi julistamista, niin sehän tarkoittaa sitä, että niin kuin pidetään syyllisenä. <laughs> ja tämä on mun mielestä tämä on vaan väärin. Ja mä pelkään, että tämä vaikuttaa vaikuttaa äh, niin kuin, no, varmaan tietysti niin kuin kirkon sisällä seurakunnissa niin kuin yhä enemmän nostattaa sitä pelkoa, että, että niin kuin, äh, esimerkiksi juuri puhujavalinnoissa tai aihepiirivalinnoissa. Ja tämän tapas- Eli tässä näkyy se hiljennysvaikutus ja tämä cancel, cancel, cancel-kulttuurivaikutus. Mä, mä olin niin kuin tosi surullinen tuosta, vaikka, vaikka tietysti niin kuin ihan tää tavallaan helpottunutkin, että kalenteriin tuli tilaa, mutta, mutta niin kuin tästä niin kuin periaatteesta, että ei näin saisi ajatella. 
että sitten kun todetaan syyttömäksi, niin sitten voi päästä puhumaan jo. Kyllä, ja siis, kyllä mun täytyy sanoa, en kuulu se on kirkkoon, siis toisen luterilaisen kirkon piispa, mutta sinun puolestasi niin ky- ky- kyllä on, on niinku suru, ja oikeastaan kaik- yhteisen asian puolesta on suru se, miten Suomen ja kirkko on ollut vaiti tästä asiasta. Siis se, että niin päinvastoin otetaan irti ja hävetään ihan vanhaa katekismuskristillistä seksuaalimoraaliopetusta siitä, että mieheksi ja naiseksi meidät on luotu ja, ja avioliitto on pyhä ja se pidettäkö pyhänä ja se on lasten, lasten turvaksi ja se heijastaa Kristuksen ja seurakunnan välistä suhdetta ja viime kädessä pyhän kolminaisuuden tasa-arvoista ja, ja erillis, erillistä suhdetta ja, ja se, että, että kuudennen käskyn vastaiset avioliiton ulkopuoliset suhteet ovat syntiä rikkomus Jumalan edessä. Ja, ja homoseksuaalisuus ei, sen toteuttaminen elämänmuotona niin ei ole Jumalan tahdon mukaista, vaan on rikkomus Jumalan edessä. Siis niin kuin, ei kukaan on tullut tueksi sanomaan, että, että tämä mitä me edustamme, niin tämä on Suomen Evlut kirkon opetus ollut vuosisatoja ja vuosikymmeniä ja, ja tämä on peruskristillinen näkemys. Tässä ei ole mitään kummallista tai fundamentaalista tai kiihkomielistä tai ahdasmielistä näitä kolmea termiä, joita jota syyttäjä, syyttäjä sanoo, että et niin hävetään sitä, sitä opetusta ja päinvastoin niin halutaan puhua vastuullista raamatun tulkinnasta ja ikään kuin me olisimme toimineet jotenkin vastuuttomasti tai, 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 tai otetaan niin irti siitä, että ei raamattua voida soveltaa niin tänä päivänä ja tämäkin oli syyttäjänkin näkemys siitä, että ihan, niin uskonto muuttuu koko ajan ja tämän tyyppisiä asioita. Kukaan ei tule niin kuin, tässä suhteessa niin kuin, julkisesti tukemaan tätä, A, tätä opetusta ja B, puhumaan sitten tästä sanan ja uskonnonvapaudesta, että, että nyt, nyt jos, jos tällä argumentaatiolla lähdetään toteuttamaan, muuttamaan yhteiskuntaa tähän suuntaan, niin silloin, silloin on tuhoisia vast, vast, niin kuin, seurauksia niin kuin, uskonnonvapaudelle. Ja, ja, ja voisi sanoa, että... Niin kuin, se hiljaisuus kyllä niin kuin huutaa nyt kyllä taivaaseen saakka, täytyy, mm. täytyy näin sanoa. Yksi sellainen yksityiskohta, mitä vähän kummasta niin oli, että miten ää, totaalisesti sut jätettiin rauhaan siellä tota, käräjäoikeudessa, että päivin ympärillä pörrätti ja kamerat räpsy ja sitten jossain luki myöhemmin, että paikalla oli myös Mies. Joo, se oli itse asiassa, oli, oli tota Ylen, Ylen sivuilla ja yksi, kyse, kyselikin sitä, niin ne sanoivat, että ne haluaisi varilla minun yksityisyyttäni. Koska tietysti lähtökohtaisesti nämä on ihan, ihan hyvä asia, mutta toki toisaalta katson olevani myös julkisuuden henkilön virassani. Ja, ja olen ollut jonkin verran julkisuudessa viimeisen 20 vuoden aikana aika paljonkin. Mutta toki se on niin ymmärrettävää, koska... Niin kuin, siis, tämä on mielenkiinto, koska siis on päivin teksteistä kysymys ja... ja, ja mä oon, on, on päässyt hyvään seuraavaan niin kuin välillisesti. Mutta mä tuli ja, mieleen, että se, sinäkin olisit voinut antaa siinä tukea, että tämmöinen varsin matala resoluutio on kuvaus, että mies, että olisi ollut laittava että liila no, paita. Se oli sukupuoli no, kuitenkin niin, oikein. Niin, ehkä tässä on ihan hyvä, että ei ole sanottu kuitenkaan mies oletettu. <laughs> Mutta se, mikä, mikä tuota tässä mun mielestä on... Ja mistä oikeastaan iloitsen, että ainakin media edessä sain niin mahdollisuuden tuoda, tuoda sen esiin, että mikä, mikä niin mun mielestä tässä on kuitenkin niin se oleellinen asia ja mistä itselläni niin koko tämä prosessi lähti liikkeelle, niin se oli niin kysymys siitä, että voiko raamattuun luottaa. Niin raamatun luotettavuudesta ja siitä, että me voidaan luottaa siihen, mitä raamattu opettaa. opettaa. Ja, ja sillä on, ei pelkästään, silloin ei ole kysymys pelkästään niin seksuaalietiikasta tai edes avioliitosta, vaan, vaan niin kuin on kysymys siitä, että miten, miten niin ihminen voi luottaa siihen, että hän pelastuu, miten ihminen pelastuu. Ja, ja, ja niin kuin, tavallaan siinä mennään kun mennään tämän synnin kautta keskusteluun, niin mennään ihan siihen kristinuskon ydin sanomaan, että minkä takia raamatussa ylipäänsä synnistä puhutaan, jotta me voitaisiin löytää ratkaisu siihen syntiongelmaan. Eli siihen, että Jeesus on ristillä kuollut ja sovittanut ihmisten synnit. Ja tätä pelastussanomaa on tarkoitus viedä kaikille ihmisille. 
niin homoseksuaaleille, heteroseksuaaleille, kaikkeen maailma. Ja, ja homoseksuaaleilla tulee olla myös oikeus saada niin kuin tämä evankeliumin kokonaissanoma. Sanoma siitä, että Jeesus on tullut sovittamaan sinun todelliset syntisi. Että on kysymys synneistä, jotka, jotka Jeesus, Jeesus on sovittanut. Ja mä iloitsin siitä, että... Et itse asiassa tämä näkökulma nousi siinä mediahaastatteluissa jo siellä porstuassa esiin, tuota, kun, kun niin kuin toimittajat suoraan siihen johdatti, kun he pyysivät tämän raamatun ottamaan esiin. Että, että, et, joten, jotenkin niin kuin ajattelen ja, ja rukoilen sitä ja toivon, että ihmiset rukoilisivat sitä, että, että tämän kaiken kautta, mikä nyt on esillä, voisi se evankeliumin sanoma tulla. Niin kuin tavalla ja toisella esiin. Ja sen takia iloitsin myös, että Juhana Piispa oli siellä läsnä niin tämmöinen evankeliumin viran edustajana. Että jo, jo, niin, niin, ja, ja toivon sitä, että papit ja teologit ja maallikot, me kaikki niin käytettäisiin nyt tämä tilanne, kiinnostus, raamattua ja syntikäsitettä kohtaan niin, että me tuota se evankeliumin sanoma esiin. Koska siinä on sitten se vapautus ja, ja ilosanoma. Niin myös tälle vähemmistölle, jota, jota meidän nyt epäillään, epäillään loukanneen. Et kyllä tässä on, niin kuin, mä ajattelen, että mun, mun niin kuin sydämellä on se, että mahdollisimman moni homoseksuaalisissa suhteissa oleva ihminen voisi löytää Jeesuksen omien syntiensä sovittajaksi ja, ja, ja niin kuin pääsyn iankaikkiseen elämään. Siis tässä on viime kädessä kysymys meidän iankaikkisesta kohtalosta. Et sen takia tämä on niin kuin, tavallaan niin luovuttamaton asia myös, että niin kuin mä ajattelen, että ei, ei, ei ole niin kuin mitään tarvetta niin kuin pelätä näitä maallisen tuomioistuimen tai minkä keskustelupalstan tuo, tuomioita, koska me ollaan niin kuin iankaikkisuuden edessä ja, ja tämän varassa, tämän sanan varassa, raamatun sanan varassa ja näiden lupausten varassa me sitten kerran se kuoleman rajakin ylitetään ja, ja, ja mennään sinne niin kuin iankaikkisuuteen. Kyllä. Ja tämä on se, niin se voisi sanoa se Golgatan syrjimättömyys näköala, <laughs> koska siis tästä meidän syrjimisestä puhuttu niin siis, niin, ja syrjimättömyydestä, niin, niin se, että, että, että se Kristuksen ristin valo, joka, joka paljastaa meidän, meidän jokaisen puutteet ja viat ja, ja, ja syvälle menevät, ei vain teot, vaan myös kaikki, kaikki se, mikä se äänetön ja näkymätkin kapina Jumala vastaan, Et, että se paljastuu, mutta jotta, jotta Kristuksen armo ja, ja Kristuksen veri saisi puhdistaa meidät. Ja, ja tämä todella, niin kuin, se, jos tämä niin kuin, kielletään, kokonaisuudessaan julistamasta joillekin ihmisryhmille, tai sanotaan, kun sanotaan, että jollekin kansalle ei saisi julistaa ollenkaan, tai se, että niin, 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 niin sehän on niin evankeliumia lähetyksen ja, ja, ja Kristuksen rakkauden. Isän sydän vaatii, että Kristuksen armon sana tulee kaikkialle julistetuksi. Ja sen tämän, se kysymys lopussa, että noudataanko Suomen lakia vai, vai, vai raamattua, niin, 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 niin totta kai <laughs> olen vastuussa siitä, että, että, että Kristuksen Juma, sana ja, ja Jumalan sana tulee lyhentämättömästi kaikkialla julistetuksi. Olivat seuraukset mitkä tahansa. Mutta eihän se nyt voi olla uskonnonvapaudesta ja sananvapaudesta kerskoissa maassa lainvastaista olla toteuttamatta tätä Kristuksen lähetyskäskyä, joka koskee siis syrjimättömästi kaikkia ihmisiä ja ihmisryhmiä. Ja, ja tämä on se, niin se horisontti. Oikeudenkäynti jatkuu nyt sitten 14. helmikuuta. Ja siellä on sitten loppulausunnot vuorossa, niin ajatte ilmeisesti kumpikin olla henkilökohtaisesti paikalla. Raamatun kanssa. <laughs> Kyllä, raamattu viedään taas oikeus oli. Tosin siellä voi olla, että me ei Juhanan kanssa päästä ääneen edes, että, että siellä sitten niin kuin lakimiehet, avustajat käyttävät loppulausunnot, jotka ajan puutteen vuoksi jäivät käyttämättä nyt tässä maanantain maanantai raamattu käräjillä, mutta tiedän, että sinne on tulossa väkeä, sinne on tulossa myös mediaa ja sinne on tulossa myös ulkomailla, ulkomaisia tarkkailijoita, että ni, niistä on jo tullut viestejä, että kyllä tämä näyttää kiinnostavan ja todella paljon tämä kyllä kiinnostaa muualla, että se täytyy, täytyy kyllä sanoa, että jos suomalainen media oli hereillä, 
tässä muutaman päivän ajan. Nyt on ehkä taas vähän vaiennut, mutta, mutta niin kuin tämä ulkolainen media on kyllä aktiivinen. Mä oon antanut tässä, voi sanoa, niin kuin kymmeniä haastatteluja niin kuin Zoomin ja puhelimen kautta radioille ja televisioille, eri mantereille ja, ja myös Euroopan maihin. Että, et tosi paljon ollut kiinnostusta ja tässä on nyt vieläkin, vieläkin vetämässä joitakin haastatteluja. Joo. Ja sitten pari viikon päästä siitä tulee sitten päätös. No sitä ei tiedä milloin se tulee, kauan oike- tuomarit ottaa sen ajan mitä he tarvitsevat, mutta varmasti tämän asian painoarvon ja mielenkiinnon tähden niin en usko, että sitä monta kuukautta Joo. siellä pantataan. Ja sittenhän on nyt ainakin luotu sellaista painetta hyvin paljon, että, että mä, mä uskon edelleen, että me voitetaan tämä tapaus. Mun mielestä tämä on, tämä on niin, 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 niin selkeä mm. asia, mutta nyt sen niin nostaa kierrotuksia myös siihen suuntaan, että, että nämä viedään kaikki oikeusasteet läpi. Mm. Ja, ja tämä niin halutaan nähdä tämmöisenä perusoikeuspunnintana ja, 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 ja tällä tavalla, että, että tuskin tämä prosessi tähän 14. helmikuuta loppuu meidänkään osaltamme. Että Todennäköisesti se tulee sitten jatkumaan vielä, vielä pitkään eteenpäin. Jäädään seuraamaan. Kiitoksia. Ja kiitos katsojille ja pysykää kanavalla.